Hoje a gente vai mostrar para vocês como foi feito esse tabuleiro de xadrez 3D. A gente comprou 6 metros de perfil de madeira quadrada de 3 cm e meio, que depois foi cortada em 64 partes de 7 tamanhos diferentes. A parte mais fácil foi fazer o corte com a serra tico-tico. Mais difícil foi ter que tirar as farpas com as lixas. Primeiro foi passada uma lixa mais grossa e depois uma lixa mais fina para dar acabamento. As peças então foram divididas em dois grupos. A primeira parte foi pintada com um verniz mais escuro, do tipo embuia, e a segunda parte foi com um verniz mais claro. Nessa foto você pode ver o resultado da primeira mão e no segundo quadro o resultado da segunda mão de verniz. A próxima etapa foi fazer uma moldura para evitar que as peças venham a cair. Primeiro foi feita a marcação, depois o corte e por uma questão de praticidade a gente fez as junções com cola quente mesmo. Nessa moldura a gente acabou passando uma mão bem leve de verniz, mas você poderia passar mais mãos inclusive nas peças, né? de forma que elas ficassem mais brilhantes. Esse projeto a gente tirou a ideia dele pela internet mesmo, mas a gente resolveu dar uma melhorada nele, de maneira que essas peças ficassem propositalmente móveis, de maneira que a gente pudesse colocá-las na disposição que a gente achar mais conveniente para o tipo de jogo e dificuldade que a gente quiser. Os reis e as rainhas podem ficar na parte mais alta do tabuleiro, ou ainda a gente pode colocar a parte mais alta no centro do tabuleiro. E aí você pode inventar, colocando a disposição que você quiser. Mas esse aqui é muito difícil. E esse foi o modo que a gente achou que as peças ficaram mais visíveis para que a gente pudesse jogar. Se você gostou desse tutorial de construção de um jogo de xadrez 3D, deixe seu like e coloque outras sugestões nos comentários. Falou! Checkmate. Make it, make it, make it.